టు ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ఎల్డిఎక్స్ క్లాసెస్ మనం లక్ష్మీకాంత్ పాలిటీ సిరీస్లో సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్లో రికమెండేషన్స్ చూస్తున్నాం అవునా సో ఫార్ వీఆర్ డన్ అప్ టు సర్కారియా కమిటీ రికమెండేషన్స్ సర్కారియా కమిటీ రికమెండేషన్స్ కూడా మనం కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కమిషన్ దట్ ఈస్ ది పూంచీ కమిషన్ అని మనం చూస్తాం రైట్ సో పూంచీ కమిషన్ అనేది సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్లో ఓవరాల్ కాంప్రహెన్సివ్గా రికమెండేషన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అయితే సర్కారియా కమిషన్తో పాటు పూంచీ కమిషన్ రికమెండేషన్స్ కూడా మనం మన ఆన్సర్స్లో పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఈవెన్ ఎంసీక్యూ ఫార్మేట్లో కూడా క్వశ్చన్స్ లాంటివి ఇచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట రైట్ సో సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్లో యూనియన్ గవర్నమెంట్ సెకండ్ కమిషన్ స్టార్ట్ చేసింది ఆ సెకండ్ కమిషన్ పూంచి కమిషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసింది టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఈ కమిషన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే దీని యొక్క చైర్పర్సన్ నేమ్ మనం మదన్ మోహన్ పూంచి అని చూస్తాం మదన్ మోహన్ పూంచి అయితే మదన్ మోహన్ పూంచి గారు హీఈస్ ది ఫార్మర్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ద ఫార్మర్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా కింద చేయడం జరిగింది సో టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఎందుకు టూ థౌజండ్ సెవెన్ సర్కారీ కమిటీ రికమెండేషన్స్ అనేవి మనకి దాదాపుగా వచ్చి ట్వంటీ ఇయర్స్ దాటుతుంది అనమాట ఎందుకంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో సర్కారీ కమిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో వాళ్ళు రికమెండేషన్స్ ఇచ్చేశారు సో ట్వంటీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఆ కమిటీ రికమెండేషన్స్ కొన్నిటినే మనం పెట్టాము మిగిలిన మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టడీ చేసి పెట్టడం అనేది ఇంపార్టెంట్గా భావించి పూంచి కమిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో వీళ్ళు టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి టూ థౌజండ్ టెన్ వరకు కష్టపడి టూ థౌజండ్ టెన్లో రికమెండేషన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేశారు బై గివింగ్ ద కాంప్రహెన్సివ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పేజ్ రిపోర్ట్ విత్ సెవెన్ వాల్యూమ్స్ అనమాట రైట్ సో చాలా హ్యూజ్ రికమెండేషన్స్ అనేవి వీళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది అవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు చూద్దాం రైట్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇండియాలో అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ఏంటో మనం క్లియర్గా చూద్దాం బట్ అంతకుముందు ఒకసారి చూడమ్మా స్టూడెంట్స్ కొంతమంది రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది లక్ష్మీకాంత్ కోర్స్ ఫీజ్ అనేది యాక్చువల్లీ ఈరోజు నుంచి మనకి ప్రైస్ అనేది హైక్ అవుతుంది బట్ స్టూడెంట్ రిక్వెస్ట్ మేరకు వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ది డెడ్ లైన్ రైట్ సో నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ కల్లా నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ కల్లా మీరు జాయిన్ అయినట్లయితే లక్ష్మీకాంత్ కోర్స్ మొత్తం కూడా కేవలం త్రీ థౌజండ్ రూపీస్కి వస్తుంది నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ తర్వాత కోర్స్ ఫీజ్ అనేది ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్కి పెరుగుతుంది అనమాట సో ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో అండ్ ఎవరైతే ఇన్స్టిట్యూట్కి కాల్ చేస్తున్నారో దే కెన్ టేక్ దిస్ ఛాన్స్ సో యూ కెన్ కాంటాక్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయగలరు కాల్ చేసి మీరు కోర్స్ ఫీజ్ అనేది పే చేసి కోర్స్ అనేది తీసుకోగలరు అనమాట రైట్ సో ఇది ఇప్పుడు మనం ఈ క్లాస్లో రికమెండేషన్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేయడం అనేది ఎస్ కంప్లీట్ చేసిన మీకు క్లియర్గా అర్థం కాదు సో వాట్ వీ షెల్ డూ మనం క్లియర్గా డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్స్ అనేవి చేసుకొని ఫిఫ్టీన్ రికమెండేషన్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ రికమెండేషన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంప్లీట్ చేద్దాం సో ఈ ఫిఫ్టీన్ రికమెండేషన్స్ అనేవి చెప్తాను అండ్ లాస్ట్లో రిపీట్ కూడా చేస్తాను సో దట్ మీకు లాంగ్ టర్మ్ గుర్తుంటుంది అనమాట రైట్ సో ఇంకెందుకు లేట్ ఈ కమిష ఈ కమిటీ రికమెండేషన్స్ అనేవి దాదాపుగా త్రీ టెన్ రికమెండేషన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది మనం ఈ క్లాస్లో థర్టీ ఎయిట్ రికమెండేషన్స్ టోటల్గా మనకి లక్ష్మీకాంత్లో థర్టీ ఎయిట్ రికమెండేషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వాటిని మనం డీటెయిల్డ్గా గుర్తుంచుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం రైట్ ఎస్ సో ఒక్కసారి చూడండి వీళ్ళ ఫస్ట్ రికమెండేషన్ కాన్కరెంట్ లిస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ మీద అనమాట రైట్ మనకి ఇక్కడ ఆర్డర్ వైజ్ చూసుకున్నట్లయితే కాన్కరెంట్ లిస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ మీద మనం చూసాం సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్లో టెన్షన్స్ అనేవి ఎక్కడ వస్తాయి ఈ కాంక్రెంట్ సబ్జెక్ట్స్ మీద వస్తాయి ఎందుకంటే కాంక్రెంట్ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఉన్నవి సెంటర్ అండ్ స్టేట్ ఇద్దరు కూడా లెజిస్లేటివ్ యాక్షన్స్ అనేవి తీసుకోగలరు సో క్లాషెస్ అనేవి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అందుకని పూంచి కమిటీ ఏ రికమెండేషన్ ఇవ్వడం జరిగిందంటే సి ఒక బ్రాడ్ ఎగ్రిమెంట్ అనేది సెంటర్కి స్టేట్కి మధ్యలో రావాలి సో ఆ బ్రాడ్ ఎగ్రిమెంట్తో మాత్రమే పార్లమెంట్ చట్టం తయారు చేయడం అనేది చేస్తే సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అనేవి డ్యామేజ్ కాకుండా ఉంటాయి అని రికమెండేషన్ అనమాట ఏంటి చూడండి టు ఫెసిలిటేట్ ది ఎఫెక్టివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ లాస్ ఏవైతే చట్టాలు తయారు చేయడం జరిగిందో వాటిని ఎఫెక్టివ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే సెంటర్ స్టేట్కి మధ్యలో 
పార్లమెంట్కే హయ్యెస్ట్ పవర్ ఉంటుంది అని చూపించేది మనం పార్లమెంటరీ సుప్రిమసీ అంటాం కదా పార్లమెంట్ ఏ చట్టం అయినా తయారు చేయగలది అని చూస్తాం కదా సో ఈ పార్లమెంటరీ సుప్రిమసీ అనేది చూపించాలి అని యూనియన్ ఎప్పుడూ కూడా అనుకోకూడదు కాస్త రీస్ట్రెయింట్ పొజిషన్లోనే ఉండాలి కాస్త ఆగుతూ నెమ్మదిగా స్టెప్స్ అనేవి వెయ్యాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట అయితే దేంట్లో ఏ మ్యాటర్స్ అయితే ఏ సబ్జెక్ట్స్కి అయితే స్టేట్స్కి లెజిస్లేషన్ పవర్స్ ఇచ్చాము అవి స్టేట్స్ తీసుకోవడమే మంచిది యూనియన్ గవర్నమెంట్ నార్మల్ కండిషన్స్లో అసలు ఆ ఇష్యూస్లో కలగ చేసుకోకూడదు అని చెప్తున్నారు గ్రేటర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది ఇవ్వాలి స్టేట్స్ లిస్ట్లో అండ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఐటమ్స్ ఇన్ ది కాంక్రెంట్ లిస్ట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ బెటర్ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ స్టేట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్లో పార్లమెంటరీ సుప్రిమసీ అనేది చూపించకూడదు అండ్ కాంక్రెంట్ సబ్జెక్ట్స్లో కూడా ఎక్కువ పవర్స్ అనేవి స్టేట్స్కి ఇవ్వాలి అని చెప్పి పూంచి కమిటీ రికమెండేషన్స్ అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా పూంచి కమిటీ రికమెండేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ చేసైనా మీరు గుర్తుంచుకోండి రైట్ అండ్ యూనియన్ షుడ్ ఆక్యుపై ఓన్లీ దోస్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ది కాంక్రెంట్ ఆర్ ఓవర్లాపింగ్ జూరిస్టిక్షన్స్ దేంట్లో కేవలం ఇండియా మొత్తం కూడా యూనిఫార్మిటీ అనేది పొందాలి అండ్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు మాత్రమే యూనియన్ గవర్నమెంట్ ముందుకు వచ్చి కాంక్రెంట్ సబ్జెక్ట్స్లో ఉన్న వాటి మీద లెజిస్లేషన్స్ అనేవి చేయాలి అని చెప్తున్నారనమాట రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ద ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ కంటిన్యూయింగ్ ఆడిటింగ్ రోల్ అని చెప్తున్నారు ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి వాళ్ళకి కంటిన్యూస్గా ఆడిటింగ్ రోల్ అనేది ఉండాలి దీనికి ఈ కాంక్రీట్ సబ్జెక్ట్స్ మీద అండ్ సెంటర్కి స్టేట్కి ఉన్న ఓవర్లాపింగ్ జూరిస్టిక్షన్స్ మీద ప్రాపర్గా ఇద్దరు కూడా రూల్స్ ప్రకారమే నడుచుకుంటున్నారా ఎవరైనా ఎవరైనా సరే సుప్రిమసీ రోల్ చూపిస్తున్నారా పవర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కానీ ఏమైనా అవుతున్నాయా ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఆడిటింగ్ చేయాలన్నమాట ఆడిటింగ్ అంటే స్టాండర్డ్స్కి అనుగుణంగా వీళ్ళ యాక్షన్స్ ఉన్నాయో లేదో అనేది చూస్తారు ఎవరు చూస్తారో ఆ పవర్ కూడా ది ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్స్కి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట రైట్ ఎస్ అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు ఆర్టికల్ టూ జీరో వన్లో కూడా ఒక రికమెండేషన్ చేయడం జరిగింది ఏంటి ఆర్టికల్ టూ జీరో వన్ ప్రకారం ఒకవేళ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ తయారు చేసిన లా అనేది జనరల్గా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఆర్టికల్ టూ హండ్రెడ్ ప్రకారం గవర్నర్ దగ్గరకు అసెంట్కి వెళ్ళాలి బట్ ఆర్టికల్ టూ నాట్ వన్ ప్రకారం గవర్నర్కి పవర్ ఉంటుంది ఏ పవర్ అది ప్రెసిడెంట్కి పంపించవచ్చు అనమాట అంటే గవర్నర్ ఎస్ ఈ చట్టం మీద అసెంట్ అనేది ప్రెసిడెంట్ గారు ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ప్రెసిడెంట్ గారికి పంపించవచ్చు అయితే ప్రెసిడెంట్ గారు కావాలంటే స్టేట్ లెజిస్లేచర్కి ఆ బిల్ని రిటర్న్ చేయొచ్చు అలా రిటర్న్ చేస్తే వితిన్ సిక్స్ మంత్స్ లోపల స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఒక డెసిషన్ తీసుకొని మళ్ళీ రిప్లై ఇవ్వాలన్నమాట అంటే వితిన్ సిక్స్ మంత్స్ లోపల మళ్ళీ బ్యాక్ పంపించవచ్చు సిక్స్ మంత్స్ దాటిపోయింది అంటే మళ్ళీ కొత్తగా చట్టం చేసి మళ్ళీ గవర్నర్ గారికి ఇవ్వడం అనేది చేయాలన్నమాట రైట్ అంటే సిక్స్ మంత్స్ టైం లిమిట్ అనేది స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ దగ్గర ఉంటుంది ఎప్పుడు ప్రెసిడెంట్ గారు రిటర్న్ చేస్తే బిల్ అనేది స్టేట్ లెజిస్లేచర్కి అయితే రికమెండేషన్ ఏంటంటే కేవలం అది మాత్రమే కాదు ఈవెన్ స్టేట్స్ ప్రెసిడెంట్ గారికి ప్రెసిడెంట్ సంతకం గురించి పంపించిన ప్రెసిడెంట్ గారు కూడా వితిన్ సిక్స్ మంత్స్లో డెసిషన్ తీసుకోవాలి యాజ్ ఆఫ్ నౌ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ప్రెసిడెంట్ గారు డెసిషన్ తీసుకోవాల్సిన టైం లిమిట్ అనేది కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడా కూడా మెన్షన్ చేయలేదు అర్థమవుతుందమ్మా సో ఆర్టికల్ టూ నాట్ వన్ ప్రకారం స్టేట్ లెజిస్లేచర్ బిల్ ఏదైతే ప్రెసిడెంట్ గారు రిటర్న్ పంపిస్తారో అది స్టేట్ దగ్గర కేవలం సిక్స్ మంత్సే టైం ఉంటుంది సిక్స్ మంత్స్ మీద బిల్ మీద యాక్షన్ అనేది స్టేట్ లెజిస్లేచర్ తీసుకోవాలి అంటే కావాలంటే మళ్ళీ పంపించవచ్చు ఆర్ పూర్తిగా ఆగిపోవచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు స్టేట్ లెజిస్లేచర్కి ఆ పవర్ ఉంది సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మాత్రం మళ్ళీ కొత్త బిల్ తీసుకొని రావాల్సి ఉంటుంది అనమాట అలానే దాంట్లోనే అమెండ్మెంట్ చేసి కేవలం ఈ సిక్స్ మంత్స్ టైం లిమిట్ అనేది స్టేట్ లెజిస్లేచర్కే కాదు ఈవెన్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ బిల్ ఏదైతే ప్రెసిడెంట్కి వెళ్తుందో ప్రెసిడెంట్ గారు కూడా వితిన్ సిక్స్ మంత్స్లో డెసిషన్ తీసుకోవాలి అన్నట్లుగా రికమెండేషన్ చేస్తున్నారనమాట రైట్ ఎస్ అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు నెక్స్ట్ ఉండి పార్లమెంట్ షుడ్ ఎనాక్ట్ ఏ లా ఆన్ ఎంట్రీ ఫోర్టీన్ ఆఫ్ లిస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ ట్రీటీ మేకింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ యాజ్ ది ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ దిస్ పవర్ కెనాట్ బి అబ్జల్యూట్ గివెన్ ది ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అండ్
ఆ చట్టాల్లో ఎస్ ఎంట్రీ ఫోర్టీన్ ఆఫ్ లిస్ట్ వన్లో చూసుకున్నట్లయితే పార్లమెంట్కి పవర్ ఉంటుంది ఏంటి వేరే కంట్రీస్తో ట్రీటీస్ తయారు చేసుకోవడం వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ఆ కెపాసిటీ ఒకవేళ అప్పుడు స్టేట్ సబ్జెక్ట్స్ని టచ్ చేయాలనుకున్నా పార్లమెంటుకి పవర్ ఉంటుంది అని మనం చూసుకున్నాం అవునా అయితే అవి చాలా క్లియర్గా ఉండాలి అని చెప్తున్నారనమాట రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఆబ్లిగేషన్స్ అరైజింగ్ ఫ్రమ్ ట్రీటీస్ అండ్ అగ్రిమెంట్స్ అని చూస్తాం అండ్ దేర్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆన్ స్టేట్ ఫినాన్సెస్ షుడ్ బీ ఏ పర్మనెంట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్ ఫర్ ఫినాన్స్ కమిషన్ అంటే మనకి ప్రెసిడెంట్ గారు ఆర్టికల్ టూ ఎయిటీ ప్రకారం ఫినాన్స్ కమిషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరుగుతుంది మనం ఏం చూసుకున్నాం ఇట్లా ఫినాన్స్ కమిషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి కూడా ఒకసారి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు అయితే ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అనేది చెప్తారు అసలు ఏం స్టడీ చేయాలి ఎలా స్టడీ చేయాలి అని చెప్పి ప్రెసిడెంట్ గారు ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి కూడా టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అనేది ఆ కమిషన్కి ఇస్తారు అయితే పూంజీ కమిటీ ఏం చెప్తుందంటే అట్లా ఎవ్రీ ఇయర్ మార్చకుండా ఖచ్చితంగా ఒక పర్మనెంట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అనేది ఇస్తే సెంటర్కి స్టేట్కి ఇష్యూస్ అనేవి రావు అని మనం చూస్తాం క్లియర్ సో ఒకసారి మళ్ళీ సెవెన్ కూడా రిపీట్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి ఏమని చూసాము కాంకరెంట్ సబ్జెక్ట్లో బ్రాడ్ అగ్రిమెంట్ ఉండాలని చూసాం అండ్ పార్లమెంటరీ సుప్రీమసీ అనేది ఎక్కువగా చూపించకూడదని చూసాము అండ్ యూనిఫార్మిటీ సంపాదించడానికి మాత్రమే నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ కాపాడడానికి మాత్రమే పార్లమెంట్ స్టేట్ లిస్ట్లోని మ్యాటర్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రా పవర్ కూడా యూజ్ చేసి తయారు చేయొచ్చు ఈ విధమైన రికమెండేషన్స్ పెట్టమని మనం చూసాం అండ్ ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్స్కి ఆడిటింగ్ రోల్ ఉండాలి అని చూసాము ఆర్టికల్ టూ నాట్ వన్ ప్రకారం సిక్స్ మంత్స్ టైం లిమిట్ అనేది ప్రెసిడెంట్ గారికి కూడా ఉండాలి స్టేట్ పంపించిన లెజిస్లేచర్స్ మీద అని మనం చూస్తాము బిల్స్ మీద అని అండ్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్లో లిస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ ఎంట్రీ ఫోర్టీన్ ఆఫ్ లిస్ట్ వన్ చూస్తాము వాటి మీద పవర్ అనేది పార్లమెంట్కి చాలా క్లియర్గా ఉండాలని అండ్ ఫినాన్షియల్ ఆబ్లిగేషన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగిందనమాట రైట్ ఒక ప్రాపర్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అనేది ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షుడ్ అడాప్ట్ స్ట్రిక్ట్ గైడ్ లైన్స్ ఎప్పుడు గవర్నర్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా గవర్నర్ ఇష్యూ ఎప్పుడు ఉంటుంది గవర్నర్ ఇష్యూ సెలక్షన్లో ఎప్పుడు కూడా ఒక క్లాష్ అనేది సెంటర్కి స్టేట్కి వస్తుంది ఎందుకు గవర్నర్ని ఎవరినైనా గవర్నర్ కింద సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అయితే ప్రెసిడెంట్ గారు కొన్నిసార్లు కొంతమందిని గవర్నర్స్ని ఎవరినైతే పెడుతున్నారో అవి సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్కి డ్యామేజ్ కింద అవుతున్నాయన్నమాట అవి మీరు కరెంట్ అఫేర్స్లో చూస్తారు బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో వీళ్ళు రికమెండేషన్స్ ఏ విధంగా ఇచ్చారు అంటే దట్ గవర్నర్ షుడ్ బీ ఎమినెంట్ ఇన్ సమ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ గవర్నర్ అన్న వ్యక్తి ఏదో ఒక ఫీల్డ్ మీద కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి అండ్ ఏ స్టేట్లో గవర్నర్ కింద పెడుతున్నారో మోస్ట్లీ అతను ఆ స్టేట్కి సంబంధించిన వాడు కాకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ కింద ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో పుట్టి పెరిగిన వ్యక్తి ఉండకూడదు అనమాట ఇంకే స్టేట్ వాళ్ళైనా సరే ఉండొచ్చు అన్నట్టు అండ్ వాళ్ళు లోకల్ పాలిటిక్స్ నుంచి డిటాచ్డ్గా ఉండాలి అంటే స్టేట్లో ఉన్న పొలిటీషియన్స్ పాలిటిక్స్తో వాళ్ళు ఎటువంటి లింక్స్ పెట్టుకోకూడదు అండ్ వాళ్ళు రీసెంట్గా యాక్టివ్ పాలిటిక్స్లో ఉండి ఉండకూడదు అలాంటి వాళ్ళని మాత్రమే గవర్నర్ కింద పెడితే సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అనేవి డ్యామేజ్ కాకుండా ప్రాపర్గా ఉంటాయి అని చెప్పి కూడా మనకి కమిటీ రికమెండేషన్స్ అనమాట మీరు ఎప్పుడైనా సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్లో గవర్నర్ గురించి రాసినప్పుడు సెలక్షన్ ఆఫ్ గవర్నర్లో పూంచి కమిటీ ఈ ఫోర్ రికమెండేషన్స్ అనేవి రాస్తే చాలా స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు గవర్నర్కి ఫిక్స్ టెన్యూర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు రైట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా సరే డిస్క్రిషనరీ పవర్తో రిమూవ్ చేసేయాలి అని చెప్తున్నారు కదా అది ఉండకూడదు ఫిక్స్డ్గా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక స్టేట్లో ఉండే విధంగా అమెండ్మెంట్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు అండ్ ప్రెసిడెంట్ గారికి ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఉన్నట్లుగానే గవర్నర్కి కూడా ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఉండాలి యాజ్ ఆఫ్ నౌ గవర్నర్కి ఎటువంటి ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ అనేవి లేదు సింప్లీ ప్రెసిడెంట్ తీసేయచ్చు అనమాట బట్ అట్లా కాకుండా దాని యొక్క ప్రొటెక్షన్ గురించి ఎందుకు లేకపోతే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు గవర్నర్ కింద చేస్తున్న వ్యక్తి ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినట్టు చేయాలనుకుంటారు ఎందుకంటే ప్రెసిడెంట్ గారు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే గవర్నర్ని ఆ పొజిషన్ నుంచి తీస
గవర్నర్ రిమూవల్ ప్రొసీజర్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మేట్లో పెట్టేశారనుకోండి ఇట్లా ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీజర్తో అప్పుడు గవర్నర్ ఎవరి గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు గవర్నర్ ఇంపార్షియల్గా వర్క్ చేసే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి ఇది దీని మీనింగ్ అనమాట అయితే ఇక్కడ వర్డ్ యూస్ చేశారు దట్ ఈస్ మ్యూటాటిస్ మ్యూటాండిస్ అని మ్యూటాటిస్ మ్యూటాండిస్ అంటే వితౌట్ చేంజింగ్ ది ఎసెన్స్ అని చూస్తాం అంటే ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ప్రెసిడెంట్ ఉందో దాని యొక్క ఎసెన్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వకుండా సేమ్ అటువంటి ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీజరే గవర్నర్కి ఉండాలి అని చెప్పి రికమెండేషన్స్ అనమాట రైట్ అండ్ ఎలివెన్త్ రికమెండేషన్ చూడండి ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ ప్రకారం గవర్నర్కి డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ అనేవి ఉండవు అతని జనరల్ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి బట్ అవి యూస్ చేసినప్పుడు కూడా అతను ఒక ప్రాపర్ రీజన్ గుడ్ ఫెయిత్ అండ్ కాషన్తో వ్యవహరించాలి అంటే అతను నిబద్ధతతో ఉండాలి ఆలోచించి డెసిషన్ తీసుకోవాలి డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పినంత మాత్రాన అతను కంప్లీట్లీ నచ్చినట్టు చేయకూడదు అని చెప్పి కూడా ఈ కమిటీ రికమెండేషన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఏవైతే బిల్స్ పాస్ చేస్తుందో ఫర్ ద బిల్స్ పాస్ బై లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నర్ అన్న వ్యక్తి సిక్స్ మంత్స్లో డెసిషన్ తీసుకోవాలి అయితే సంతకం పెడతాడా ఆ బిల్ని రిజర్వ్ చేస్తాడా అంటే లైక్ ప్రెసిడెంట్స్ కన్సిడరేషన్ గురించి బిల్ని రిజర్వ్ చేస్తాడా ఏ డెసిషన్ అయినా సరే వితిన్ సిక్స్ మంత్స్ లోపల తీసుకోవాలి అని చూస్తాం ఎందుకంటే మోస్ట్లీ చాలా స్టేట్స్ ఈ విధమైన ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాయి ఏంటి గవర్నర్ గారు సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అయినా సరే కొన్ని స్టేట్ బిల్స్ మీద ఎటువంటి సంతకం కూడా చేయకపోవడం వలన సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్లో డ్యామేజెస్ అనేవి క్లియర్గా ఇండైరెక్ట్గా జరుగుతున్నాయి సో అట్లా జరగకూడదు అంటే ఈ టైం లిమిట్ అనేది బాగుంటుంది అని చెప్పి పెట్టారనమాట రైట్ ఎస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఉండమ్మ గైడ్లైన్స్ షుడ్ బి సెట్ ఫర్ దీనికి గవర్నర్స్ రోల్ ఇన్ అపాయింటింగ్ చీఫ్ మినిస్టర్ చాలాసార్లు హంగ్ అసెంబ్లీ వచ్చింది అంటే ఎవరిని చీఫ్ మినిస్టర్ కింద సెలెక్ట్ చేయాలి అని చూస్తారు అప్పుడు పవర్ అంతా గవర్నర్ చేతుల్లో ఉంటుంది అయితే గవర్నర్ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయడానికి లేదు ఈ కింద చెప్పిన ప్రొసీజర్లో చేయిస్తే మంచిది అని చెప్తున్నారు లేదంటే చాలాసార్లు సెంటర్స్కి స్టేట్స్కి మధ్యలో ఇష్యూస్ కూడా రావడం జరిగింది ఏంటి కొయిలేషన్ పార్టీ ఏదైతే ఉందో ఎవరైతే వైడెస్ట్ సపోర్ట్ సం తెంచుకుంటున్నారో లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీలో వాళ్ళని గవర్నమెంట్ ఫామ్ చెయ్యాలి అని చెప్పి గవర్నర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి రైట్ అండ్ ట్రీట్ ప్రీ పోల్ ఎలియన్సెస్ ఆ తర్వాత ఎలక్షన్స్కి ముందే ఎవరైతే ఎలియన్సెస్లో ఉన్నారో వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళ మెజారిటీ అనేది చూపించుకున్న తర్వాత గవర్నమెంట్ బాధ్యతలని వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు ఆరు ఒకవేళ పైన చెప్పినట్టు లేకపోతే క్లియర్ మెజారిటీ లేకపోతే ప్రీ పోల్ ఎలియన్స్ విత్ లార్జెస్ట్ సపోర్ట్ అంటే ఎవరికైతే ఎలియన్స్లో లార్జెస్ట్ సపోర్ట్ ఉందో వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ బాధ్యతలు అనేవి ఇచ్చి కొంత టైం లిమిట్ ఇచ్చి తర్వాత వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ని చూపించుకోమని చెప్పచ్చు సో దట్ ఇన్ ద మెయిన్ టైంలో కొంతమంది ఎమ్మెల్యేల సపోర్ట్ కూడా కొన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ని కూడా నెక్స్ట్ కలుపుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ద లార్జెస్ట్ సింగిల్ పార్టీ ప్రీ పోల్ ఎలియన్స్ తర్వాత ఎటువంటి సపోర్ట్ లేని సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ ఏదైతే ఉందో దానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వచ్చు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ప్రీ పోల్ ఎలియన్స్కి ఇవ్వాలి సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్కి మాత్రం సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీకి ఇవ్వాలి సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ లేదు ప్రీ పోల్ కొయిలేషన్ లేదు అయితే పోస్ట్ ఎర ఎలక్టోరల్ కొయిలేషన్ కొన్ని పార్టీలు కలిపి వచ్చి ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఏవైతే మద్దతు సంపాదించుకుంటాయో వాళ్ళందరూ కలిపి వచ్చి గవర్నర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు అంటే గవర్నర్ గారు చాలా క్లియర్గా ఈ ఆర్డర్లో మాత్రమే నెక్స్ట్కి వెళ్ళాలి అని చెప్తున్నారనమాట రైట్ అండ్ తర్వాత ఇండిపెండెంట్ మెంబర్స్తో కలిపి అంటే కొన్ని పార్టీస్ కలిసినా సరే మెజారిటీ రావడం లేదు అంటే కొన్ని ఇండిపెండెంట్ మెంబర్స్తో కలిపి ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఏవైతే పొత్తులు పెట్టుకుంటారో ఎలియన్సెస్ పెట్టుకుంటారో వాళ్ళని నెక్స్ట్ పిలవాలి అని చెప్పి రికమెండేషన్స్ అనమాట చాలా స్టో స్టేట్స్లో హంగ్ అసెంబ్లీ వచ్చేటప్పుడు యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఎస్ ఇదే మంచి టైం స్టేట్స్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి అని చెప్పి గవర్నర్ చేత కొన్ని మ్యానిపులేటివ్ యాక్షన్స్ అనేవి చేసేవారు అనమాట సో అట్లా కాకుండా క్లియర్గా సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్లో కాన్స్టిట్యూషన్లో ఈ విధంగా పెడితేనే బాగుంటుంది అని కమిటీ రికమెండేషన్స్ కూడా ఇచ్చింది అనమాట రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ రికమెండేషన్ చూడమ్మా ద గవర్నర్ షుడ్ రిక్వైర్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ టు ప్రూవ్ దేర్ మెజారిటీ ఆన్ ది ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది హౌస్ సెట్టింగ్ ఏ క్లియర్ టైం ఫ్రేమ్ ఫర్ ది ప్రాసెస్ ఒ
ఎస్ ఒకవేళ కొన్ని మెజారిటీ పార్టీస్ని పిలిచి కోయిలేషన్ పార్టీస్ని పిలిచి కొంత మినిమం టైం అనేది ఇచ్చి చీఫ్ మినిస్టర్కి చెప్పాలన్నమాట అతని యొక్క గవర్నమెంట్ పవర్ని చూపించుకోవడానికి అండ్ నెక్స్ట్ గవర్నర్ షుడ్ హ్యావ్ ది అథారిటీ టు శాంక్షన్ ప్రాసిక్యూషన్ ఆఫ్ స్టేట్ మినిస్టర్ ఇఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ డెసిషన్ ఎపియర్స్ బయాస్డ్ ఇన్ ది లైట్ ఆఫ్ ఓవర్ వెల్మింగ్ ఎవిడెన్స్ ఒకవేళ ఉన్న మినిస్టర్స్లో ఒక స్టేట్ మినిస్టర్ యాక్షన్ కనుక సరిగ్గా లేకపోతే గవర్నర్ ఆ ఇండివిజువల్ మినిస్టర్ని రిమూవ్ చేసే కెపాసిటీ కూడా ఉంటుంది విత్ ప్రొవైడింగ్ ఎవిడెన్స్ ఎవిడెన్స్ ప్రొవైడ్ చేసి ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఆ సింగిల్ మినిస్టర్ని రిమూవ్ చేసే కెపాసిటీ అనేది ఎవరికి ఉంటుందమ్మా దట్ ఈజ్ గవర్నర్ గారికి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం రైట్ సో ఫార్ సో సెవెంత్ తర్వాత ఎయిత్ రికమెండేషన్ నుంచి గవర్నర్ని ఎట్లా సెలెక్ట్ చేయాలి అండ్ గవర్నర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ రోల్ కానీ ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ గవర్నర్ కానీ ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ త్రీ ఆఫ్ గవర్నర్ కానీ సిక్స్ మంత్స్ టైం లిమిట్ అనేది కానీ అండ్ గవర్నర్స్ రోల్ చీఫ్ మినిస్టర్ని సెలెక్ట్ చేయడంలో కానీ అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది హౌస్ ది చీఫ్ మినిస్టర్కి టైం ఇవ్వడం కానీ గవర్నర్ గారు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అనేవి చూస్తామన్నమాట అండ్ గవర్నర్ గురించి ది సిక్స్టీన్త్ వన్ చూడండమ్మా దట్ ఈస్ ద కన్వెన్షన్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ గవర్నర్ యాక్టింగ్ యాజ్ యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్స్ జనరల్గా స్టేట్స్లో స్టేట్ యూనివర్సిటీస్కి ఛాన్సలర్స్ కింద గవర్నర్ గారు గవర్నర్స్ ఉంటారనమాట ఈ ప్రొసీజర్ని ఆపేయాలి అని చెప్తున్నారనమాట రైట్ గవర్నర్ రోల్ అనేది కేవలం కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫంక్షన్స్గా మాత్రమే ఉండాలి తప్ప ఇట్లా అకాడమిక్ ఫంక్షన్స్ లాంటివి ఎక్స్ట్రా ఇవ్వకూడదు దీని వలన సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అనేవి పాడవుతున్నాయి అని చెప్పి పూంజీ కమిషన్ యొక్క ఉద్దేశం అనమాట రైట్ సో సిక్స్టీన్ రికమెండేషన్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేసాం టోటల్ థర్టీ ఎయిట్ రికమెండేషన్స్లో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిగిలిన రికమెండేషన్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకున్నట్లయితే కంప్లీట్గా మనకి ఈ క్లాస్ అనేది సరిపోతుంది అనమాట రైట్ సో గుర్తుంది కదమ్మా ఈ టోటల్ సిక్స్టీన్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ కూడా క్లాస్ అయిన వెంటనే ఒకసారి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి చదివితే మీకు అంత చాలా క్లియర్గా గుర్తుంటుంది సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ రి రివైజ్ చేస్తే మీకు గుర్తుంటుంది అండ్ ఎగ్జామినేషన్లో మీరు చాలా ఈజీగా రాయగలరు అనమాట రైట్ అండ్ ఒక్కసారి చూడమ్మా మనకి యూపీఎస్సీ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ బిగ్ ఫైవ్ కోర్సెస్ అనేవి జనరల్ స్టడీస్ ఎన్సీఆర్టీ ఫౌండేషన్ కరెంట్ అఫేర్స్ సీసాట్ ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రతి అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫీజు అనేది ఫ్లాట్ ట్వంటీ థౌసండ్ డిస్కౌంట్తో ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్కి మీకు అవైలబుల్గా వస్తుంది అనమాట ఆఫర్ అనేది నైన్టీన్త్ నవంబర్ వరకు మాత్రమే వ్యాలిడిటీ అమ్మా మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా మీరు ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయగలరు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ అయితే ఈ ఫీజు కోర్స్ వచ్చేసి మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ ఉంటుందమ్మా క్లాసెస్ అనేవి మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా సరే వినొచ్చు రైట్ అండ్ ఇది మాత్రమే కాదు ఆప్షనల్ ఇన్ఫినిటీ లైవ్ అండ్ రికార్డెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి మీకు లభిస్తున్నాయి పిఎస్ఐఆర్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సోషియాలజీ ఆంథ్రపాలజీ తెలుగు లిటరేచర్ ఆప్షనల్స్ అనేవి మీకు ఉంటాయి అండ్ ఆంథ్రపాలజీ ఆప్షనల్ కంప్లీట్గా డీటెయిల్డ్గా డిస్కషన్ అనేది నేనే టోటల్గా చేస్తాను ప్రాపర్ నోట్స్తో సహా మీకు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది హ్యాండ్ హోల్డింగ్ సపోర్ట్ అనేది కూడా మీకు ఉంటుందన్నమాట అయితే ఆప్షనల్ ఇన్ఫినిటీ కోర్స్ అనేది కేవలం థర్టీ థౌసండ్ ఫీజు అనేది ఫైవ్ థౌసండ్ డిస్కౌంట్తో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్కి తీసుకొని రావడం జరిగింది ఫిఫ్టీన్త్ నవంబర్ అనేది లాస్ట్ డేట్ అమ్మా ఫిఫ్టీన్త్ నవంబర్ ఈజ్ ది లాస్ట్ డేట్ అయితే కోర్స్ అనేది లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ మీకు లభిస్తుంది లైఫ్ టైం వాలిడిటీ ఉంటుంది మీకు ఏ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా అండ్ ఒకవేళ ఆప్షనల్ క్లాసెస్ అనేవి డెమో చూడాలనుకున్నా ఈ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయగలరు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయగలరు అనమాట రైట్